ലോക്ക്ഡൌണിൽ അനുവദിച്ച ഇളവുകൾ പിൻവലിച്ചതിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ അവ്യക്തത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പല ഇളവുകളും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ലോക്ക്ഡൌണുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും ആശങ്കയാണ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്നൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം എന്നാൽ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം കുറെ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രം രംഗത്തെത്തി തുടർന്ന് ഉത്തരവിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര മാർഗരേഖയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നൽകിയ ഇളവുകൾ അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കുകയും ഇന്നലെ രാവിലെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു നിരത്തുകളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ക്രമാതീതമായ വാഹനത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത് മെയ് മൂന്ന് വരെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും ലോക്ക്ഡൌണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് നോക്കാം ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ഒരാളിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല അതിർത്തി കടന്നുള്ള യാത്രയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മാസ്ക് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യരുത് പൊതുവിടങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കരുത് അഞ്ചിലധികം പേർ ഒത്തുകൂടരുത് ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കുക വിവാഹം സംസ്കാരം എന്നിവയ്ക്ക് ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പാടില്ല പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ആളെ എത്തിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ പാടൂ ലിഫ്റ്റുകളിൽ രണ്ടിലേറെ പേർ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങളും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ നൽകുക അതായത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണം രാത്രി ഒൻപത് വരെയാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അകലം പാലിച്ച് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്യാം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണവുമാകാം പാലിന്റെയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ശേഖരണവും വിതരണവും നടക്കും ബാർബർമാർക്ക് വീടുകളിലെത്തി മുടിവെട്ടാം അൻപത് ശതമാനം ആളുകളെ നിയോഗിച്ച് തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാം സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർമാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇളവ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏത് സോണിലാണെങ്കിലും സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ജില്ലാതിർത്തി കടന്ന് ഓഫീസുകളിലെത്താം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാം ബാങ്കുകൾ ഏത് സോണിലാണെങ്കിലും പരമാവധി കുറച്ച് ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായതിനാൽ ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ ബസ് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നേരത്തെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അടക്കം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം ചർച്ച ചെയ്ത് അറിയിക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ജീവനക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കണം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും ഓൺലൈനായി നൽകിയിരുന്ന മുഴുവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഓൺലൈനായി തന്നെ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ കഴിവതും ഓൺലൈനായി തന്നെ കരം സ്വീകരിക്കുക വീടുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ജീവനക്കാർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ് മേധാവികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ആറടി അകലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം യോഗങ്ങളും മറ്റും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്ത് പേരിൽ അധികമാകരുത് എല്ലാ ഓഫീസ് വാഹനങ്ങളും ഓഫീസ് വളപ്പിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാ ജീവനക്കാരും കഴിയുന്നതും ഓഫീസുകളിൽ കോണിപ്പടികളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുവാനും സൂക്ഷിക്കുക വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഒരേ സമയം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ ആളുകളിൽ അധികമാകാതെ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈകൾ അണുമുക്തമാക്കാനാണ് ജലം സോപ്പ് ഹാൻഡ് വാഷ് എന്നിവ ഓഫീസ് കവാടത്തിന് മുമ്പിൽ ക്രമീകരിക്കണം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ തിരക്ക് കൂടുന്ന പക്ഷം ആരുടെ അകലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്യൂ സംവിധാനങ്ങളോ ടോക്കണോ ഉപയോഗിക്കണം